sport heeft altijd een belangrijke plek in mijn leven gehad. Mijn ouders stimuleerden me vroeger al om veel te gaan sporten. Ik heb gevoetbald, ik heb gezwommen, waterpolo, jiu-jitsu gedaan. De laatste jaren voordat ik een ongeluk heb gehad, was ik vooral veel aan het golven. Ik was die dag aan het werk in Den Haag op de politieacademie. Het was echt een schitterende dag. Goed weer en na die middag ben ik naar huis gereden. En op twee kilometer ongeveer van huis raakte ik betrokken bij een ongeval. Ik zat in de file met de motor. Ja, daar rij je eigenlijk niet in de file. Dus ik heb twee keer gekeken. In mijn beleving was de weg leeg. En op het moment dat ik instuurde was de weg niet leeg. Ik kwam uh, frontaal in, uh, in aanraking met een auto tegemoetkomend. Uh, en die heb ik gewoon volledig over het hoofd gezien. Deze helm staat bij mij in de vitrinekast. Het is een uh, toch wel bijzondere helm voor mij. Dit is de helm die ik op had tijdens het ongeluk. Maar hij heeft zijn werk uh, goed gedaan. Ik kwam op de uh, IC te liggen, maar op de IC kwam een verpleger naar me toe. Ik zeg, joh, zou je mij willen vertellen wat de schade is die ik heb opgelopen bij het ongeluk? Nou, ik heb mijn pols gebroken, ik had vier ribben gebroken en ik had mijn uh, rug gebroken. En hij vroeg of ik wist wat dat inhield. Ik zei, ja, dat, dat weet ik wel. Uh, ik ga dan niet meer lopen. Dat was eigenlijk mijn allereerste reactie en mijn allereerste herinnering die ik weer actief heb na het ongeluk. Ik kwam in het AMC te liggen met uitzicht op de golfbaan waar ik drie keer per week gemiddeld ballen weg stond te slaan. Dat was wel dat ik dacht, ja, daar ga ik niet meer op die manier terechtkomen, zeg maar. Het was wel in dezelfde week dat ik voor mezelf het eerste doel weer gesteld had. En het eerste doel was, ik wil daar weer terechtkomen. Op welke manier dan ook. Dus dat is ook gelukt. Ja. Wat ik zocht in het sporten en waar ik plezier aan beleefde was... Eigenlijk niet het sporten, maar het competitie-element erin. Het strijden met anderen en daarvan proberen te winnen. En of je nou zit of staat, dat element veranderde niet. Daar kwam ik achter tijdens de revalidatie. Want ik zag mensen net zo fanatiek zijn als iemand die normaal kon rennen. En misschien nog wel fanatieker. Dus toen dacht ik van, oh ja, wacht even. Oké, okay, ik voer het misschien anders uit. Alleen de hele beleving erbij, die verschilt niet. Ik ben uiteindelijk bij triathlon terechtgekomen als sport inderdaad. Ik heb daarvoor eerst getennist. Mijn broertje die deed uh, triathlons en in Weesport ieder jaar een triathlon georganiseerd. En mijn broertje die deed daar mee. Daar ging ik kijken bij het zwemmen, hoe ze dat deden. Vervolgens rolde ik uh, buiten het parcours langs. In mijn rolstoel reed ik naar het uh, fietsparcours. Om vervolgens ook weer buiten het parcours langs, dus allemaal omweggetjes en obstakels moeten nemen... om bij het loopparcours terecht te komen. En toen dacht ik op een gegeven moment, waar ben ik eigenlijk mee bezig joh? Volgend jaar wil ik meedoen en dan ga ik gewoon op het parcours. En ik heb meegedaan en het was een uh, goed succes, moet ik zeggen. Ja, dat was een super ervaring. Dus dat smaakte eigenlijk alleen maar naar meer. Ja. Mijn plan met de triathlon, ja, er was eigenlijk nog geen plan. Ik dacht, ik wil gewoon een keertje meedoen, een keer kijken of dat kan of niet. Mijn broertje heeft uh, halve triathlons en hele triathlons gedaan, eigenlijk over de hele wereld. En ik dacht, ja, waar anders kan je beginnen dan bij een Ironman? Dus uh, heb ik mezelf ingeschreven voor een halve triathlon uh, in Luxemburg. Dat betekent niet alleen maar zwemmen in stromend water, maar ook met fietsen de bergen in, een uitdagend parcours en die heb ik volbracht. Toen dacht ik, ja, dit is wel, dit is gaaf. Hier gaan we mee verder. En toen kwam het plan om, uh, om Hawaii te doen. En Hawaii is een hele triathlon. Nou, dan denk je, dan ga je daar inderdaad uh, goed op voorbereiden. Alleen toen kocht ik ook een huis. En er moest heel veel gebeuren in dat huis. Dus ik ging een beetje half bakken voorbereid uh, naar Hawaii toe. 
Nou, ik heb het zwemmen heb ik afgerond. Ik heb 95 kilometer gefietst. En toen kwam ik net te laat op het uh, cut-off punt, zeg maar. En uh, toen moest ik eruit. Dus ik heb halverwege het fietsen de strijd moeten staken. Dus uh, ik moet hem nog steeds een keertje doen. Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Wat zal ik doen als? Daar denk je ook niet over na volgens mij. Alleen op het moment dat ik ermee te maken kreeg, toen moest ik er wel wat mee. En toen dacht ik, ja, ik kan hier heel zagrijnig blijven zitten. Maar dat gaat me niet echt helpen. En het leven heeft nog hartstikke veel te bieden. Ik dacht niet van, ik ga bij de pakken neerzetten of ik blijf thuis zitten. Nee, ik wilde gewoon weten, oké, okay, hoe ga ik één, hoe ga ik weer in mijn auto... Twee, als ik in de auto zit, hoe ga ik die dan voortbewegen? Welke mogelijkheden zijn er? Ja, en daar waren gewoon legio aan mogelijkheden. En die zijn hartstikke goed ontwikkeld de laatste jaren. Dus het is eigenlijk alleen maar beter geworden. Ik rij een automaat. Ik heb een uh, verstevigde handgreep. Daar ga ik aan hangen. En uh, zo klim ik mijn auto in. En dan staat natuurlijk mijn stoel nog buiten. Maar uh, daar haal ik de wielen er uh, vanaf, die zet ik uh, achter de bijrijdersstoel. Dan uh, pak ik mijn uh, zitje en die leg ik uh, naast me neer. Nou, uh, ik bedien het uh, voertuig met mijn handen. Achter mijn stuur, daar zit een gasser in. En uh, die kan ik naar me toe trekken en dan uh, trekt de auto op. Hij reageert ook op voorgangers. Als ik er uh, te dicht op kom, dan gaat hij afremmen. En als ik zelf denk, nou ik wil nu remmen omdat er toevallig niet een auto voor me rijdt. Dan kan ik dat doen met deze hendel om uiteraard te remmen en die kan ik met mijn handen bedienen. Maar ik moest wel aan iemand van het CBR laten zien dat dit de juiste inrichting voor mij was. Ja, ik voel me net zo vertrouwd als altijd. Ik rij eigenlijk overal naartoe. Ik ben naar Spanje wezen rijden met een auto. Engeland, Italië ben ik naartoe gereden. Ik vind het heerlijk op de weg. Lekker rustig. Er is op de weg ook geen verschil. Hè? Iedereen reageert gewoon alsof je niet afhankelijk bent van een rossel. Dat vind ik heel prettig. Als ik buiten ben, dan, dan leggen ze vaak een hand op mijn schouder en zeggen ze, ah, nou, oké, okay. dat, is, dat is apart. Hoe ik een uh, triathlon moet doen is een wieler, dat is eigenlijk een racerolstoel voor mensen die niet kunnen hardlopen en het fietsen, dat doe ik in een handbike. Ik beweeg die fiets met mijn handen voort in plaats van met mijn benen. Het zwemgedeelte is gewoon hetzelfde. Ik mag er een klein beetje hullen bij gebruiken, doordat ik eigenlijk ten alle tijden mag zwemmen met een wetsuit. Een wetsuit helpt mij een beetje het meer te blijven drijven. En ik mag materialen gebruiken die mijn benen recht houden. Dat maakt het gewoon een beetje makkelijker. Ik mag twee mensen gebruiken als uh, hulpverlener bij de wissels. Ze tillen me van mijn rolstoel in de fiets en andersom terug na het fietsen in mijn wieler. En dat is eigenlijk hoe ik de triathlon doe. Waarom Hawaii? Ja, Hawaii is eigenlijk gewoon de heilige graal van de triathlonsport. Zwemmen in de zee, het fietsen tussen lavavelden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het lopen met ook nog eens flinke hoogteverschillen erin. Ja, dat is op Hawaii is dat natuurlijk super gaaf. Triathlon hebben ze daar blijkbaar ooit een keertje uitgevonden. Nou, daar hebben ze een mooie race van gemaakt. Het zijn gewoon de omstandigheden. Het is de grootte van de wedstrijd. Het is echt niet normaal hoeveel deelnemers daar zijn. Het is gewoon echt één grote happening. Waar ik wel deel van uit wil maken. Waar ik een keer de finish over wil, wil rijden. Dat ze tegen je zeggen, you are an Iron Man.